obveznice su omiljeno jelo širom sveta. Kod nas se pripremaju generacijama i svi ih vole, a naročito deca. Ono na što ćemo sada obratiti pažnje je kvalitet te namirnice, odnosno kvalitet tog jela koji pripremamo. Zato smo odabrali jedan kvalitetan, integralni hleb, koje ću sada iseći na komade, kao što se inače, odnosno na kriške, kao što se inače prženice spremaju. I to će za početak biti dovoljno. Kriške treba da budu malo deblje, da bi bolje upile ovaj sos koji ćemo napraviti, odnosno umak. Postoji nekoliko problema prilikom pripreme prženice. Pre svega, to je mleko koje se dodaje prženicama, pošto smo mi sada u misiji izbjegavanja mleka, odnosno u izazovu izbjegavanja mleka i mlečnih proizvoda, ja ću ih spremati sa kokosovim mlekom. Ovo je slatka varijanta koju deca mnogo više vole i peći ćemo ih u rerni, nećemo ih pržiti. Znamo da je prženje jedan metod pripreme namirnica koji nije povoljno za zdravlje, zato ćemo to malo izmeniti. Neću mnogo menjati ovaj tradicionalni recept. Znači, tradicionalno kao i u svaki prženici idu jaja. Malo ćemo ih umutiti. Umjesto kravljeg mleka dodajem kokosovo mleko. Osim što ima više slasti i što je prijatnije za decu, Kokosovo mleko ne sadrži proteine mleka, ne sadrži laktozu koja uglavnom smeta ljudima koji su netolerantni ili ljudima koji su alergični na mleko. A danas je sve više takvih ljudi. Najviše ima dece koje su alergična na mleko, nažalost, i to je u stalnom porastu posljednjih decenija. Danas se smatra da je jedan od glavnih uzročnika nastanka diabetesa tip 1 kod dece rana primjena kravljeg mleka. Prema tome, mislim, formule, mlečne formule su u stvari kravlje mleko koje je adaptirano samo i kada se prerano primene, deca razviju izvesne alergije koje zapravo smetaju njihovom imunitetu i razvija se, nažalost, to autoimunoboljenje. Dodat ćemo malo meda, neću šećer da dodajem. Šećer nije namirnica na koju treba decu navikavati. Med je mnogo bolja varijanta i zato sam ovdje stavila med da bi ove prženice bile slađe i da bi se deca radije odlučila da ih jetu. Jednostavno natopite hleb, mogu da stavim i ovako nekoliko komada da to bude brže. Kada koristite kvalitetan hleb, on će se mnogo lakše natopiti ovom divnom mešavinom, a osim toga bit će i ukusnije. Ako hleb ima semenkica u sebi, to će biti sjajeno. Treba decu rano navikavati na kvalitetne namirnice. Znate, kad se naviknu na kvalitet, oni više neće birati nešto što nije povoljno za njihovo zdravlje. Prosto ne samo navika, nego i priča koja uz to ide, će im omogućiti da prave bolje izbore u životu. Ono što je zanimljivo je da sve što se prži može i da se peče. To je neka moja krilatica. I ja uglavnom pečem sve što se inače tradicionalno prži, pa ću peći i ove prženice. Bez obzira što nisu pečenice, nego su prženice. Kada se hleb fino natopi, a ostavit ćemo ga ovdje da se malo bolje natopi, peći ćemo prženice u rerni na 180 do 200 stepeni, oko 15 minuta, dok ne budu onako zlatno žute. Biće onako zlatne zbog ovog meda i bit će slatke i deci će ih obožavati. Samo ću ih prebaciti ovdje na ovaj papir za pečenje. Stavite papir za pečenje da se ne bi zalepilo za dno pleha. Pazite da se ne raspadne pošto su sada natopljene. I sada to ide u režnu.
pržanica se tradicionalno servira neki mlečni napitak. I ovog puta ću to uraditi, s tim što neće biti klasično mleko ili neki mlečni proizvod na koji smo navikli, već ću napraviti smuti i to od bademovog mleka. Tako da ćemo u ovom obroku imati više varijanti. Imat ćemo kokosovo mleko, imat ćemo bademovo mleko, tako da možete da vidite da postoji izvesna raznovrsnost. Nije samo jedna vrsta mleka kao kad koristimo kravlje mleko. Malo ću razblažiti ovo bademovo mleko vodom, zato što je prilično jako. I onda ga deca ne prihvataju baš najbolje. Stavila sam maline, one će dati divnu boju, a gustinu će dati ova banana. I slast. Banana je slatka veoma, tako da deca vole smuti od banane. Dodat ću još malo bademovog mleka jer mislim da će biti bolje uz ove slatke pražnice. A time pravimo i određen varijetet. Znači ne moramo koristiti samo obično mleko, nego možemo koristiti različite vrste mleka. Ja imam ovaj super soničan blender ovdje i sad ću na programu za smuti pripremiti ovu Kada je završeno, sipamo u neku dekorativnu čašu. Deci će uživati, samo još da se ispeku prženice. Da prženice ne bi bile dosadne, pripremit ću jedan preliv za njih. Ovdje imam džem od šljiva, klasičan džem od šljiva, s tim što je napravljen bez šećera, verujte može i to, pošto pektin iz džema, a to sam saznala skoro od jednog fantastičnog kuvara, je dovoljan da se taj džem zgusne, odnosno da se napravi fina kremasta struktura, gusta struktura. Dodala sam malo soka od pomoranđe, da bi pomogla otapanje ovog džema. Također ću dodati i malo kaka koji će pojačati ukus i malo promijeniti da deci ne bude nezanimljivo. Promešajte. I ostavit ću da se fino otopi. Izvadim prženice iz rjerne. One su do sada dobila sjajnu boju, zlatno. Pazite da se ne ispečete. Dok se prženice prohlade, ja ću isickati malo oraha kojima ću kasnije posuti te iste prženice preko ovog divnog preliva. I na kraju ćemo vidjeti ćete imati fantastičan obrok koji se tradicionalno priprema sa klasičnim kravljim mlekom, mlekom koji svi koristimo od vajkada. Biće savršeno ukusno, ali nam neće doneti neprijatnosti koje nam inače donosi klasično kravlje mleko. Poznato je da su švajcarci, odnosno statistika pokazuje da su švajcarci ljudi koji najčešće oboljevaju od karcinoma prostate, na primjer. Oni su također nacija koja koristi najviše kravljeg mleka, odnosno proizvoda od kravljeg mleka, mleka i mlečnih proizvoda po glavi stanovnika u Evropi. Tako da to postoji jedna jasna korelacija. 
ne kažem da treba u potpunosti da izbacimo mleko i mlečne proizvode, ali kao izazov pokušajte mesec dana i vidjet ćete da će biti sjaj. Evo sad ćemo možda sabirati. Sada imate čokoladni krem od šljiva. Veoma ukusno. I malo ću staviti na ovde. Da ne budu oštećene. Mislim da će svako uživati u ovom tradicionalnom obroku, pripremljenom na malo drugačiji način i mnogo zdraviji način.